அந்த ஒரு மூமெண்ட் அஜித் சார் கூட சேர்ந்து டிராவல் உண்மையான விஷயம் ஒரு விஷயத்த நான் ஆலோசிச்சு பார்க்கும் போது எனக்கே தெரியாத சில விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப அதிசயமா இருந்தது ஆமா விஷயம் <laughs> 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 Please don't take the photos. Sir, next step of working, sir. Okay. <laughs> <laughs> நாங்கள் இப்போ டிசைட் பண்ணுறோன்னா போயிடலாம் இல்லையா அவருடைய டேர்னில் எங்களுக்கு வந்ததுன்னா அது சந்தோஷமான லக்கான விஷயம் இன்றைக்கும் ஒரு ரைட் போயிருக்கு ஸோ நான் மிஸ் பண்ணல அங்கே போனவங்களுக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது காலத்தில் நான் ரைடில் இருக்கும்போது கேட்ட ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக கொஞ்சம் வீடியோ கால் போடுறேன் பேசுகிறாங்க என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு போடுங்க பா பேசிட்டே போச்சு அப்படின்னு உடனே அந்த நேரத்தில் வந்து வீடியோ கால் போட்டு என் பையன்கிட்ட ஒய்ஃபு அம்மா எல்லார்கிட்டையும் பேசி அது ஏப்பா லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஸ்கரன் வழங்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வேட்டகன் உலகம் எங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது Dream Factory வழங்கும் லக்ஷ்மண் ஸ்ருதியின் நவரசா மெகா மியூசிக்கல் கான்செர்ட் அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி காமராஜர் அரங்கத்தில் டிக்கெட் இன் புக் மை ஷோ குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் ரெட் நோட் விவசாய எல்லாருக்கும் வணக்கம் நமஸ்காரம் ஹாய் ஹலோ நாங்க உத்தம் இன்னைக்கு இந்த சூப்பர் கான்வர்சேஷன் யார் கூட இருக்கும் போது அப்படின்னா இவர் வந்து பைக் ரைடர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஈவென்ட் பிளானர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மிஸ்டர் அரவிந்த் சார் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க வணக்கம் சார் சார் சந்திச்சதுல ரொம்ப 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 சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் நான் நிறைய பேசலான்னு வந்திருக்கேன் சார் உங்ககிட்ட பைக் ரைடிங் பத்தி பேசலான்னு வந்திருக்கேன் பைக் ரைடிங் பண்றதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட் ஒரு மனுஷன் எப்படி மனுஷனா ஃபீல் பண்ணலாம் ஏன்னா அஜித் சார் இப்போ ரீசெண்டாக சொன்னது வந்து பயங்கரமாக வந்து வைரல் ஆச்சு ஜாதி மதங்கள்லாம் தாண்டி மனுஷங்களை நேசிக்க வைக்கும் பைக் ரைடிங் அப்படிங்கிறது ஸோ உங்களுக்கும் அஜித் சார் கூடயும் ஒரு அனுபவம் இருக்கு பைக் ரைடிங் போனது அதை பற்றி பேச போகிறோம் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஈவன் பிளானிங்கை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கண்டிப்பாக ஷுவராக சூப்பராக சொல்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக வந்து எப்படின்னா அஜித் சார் சொன்ன வார்த்தை ஹண்ட்ரடுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்ஃபார்மான ஒரு உண்மையான விஷயம் இதில் எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலும் இல்லாத ஒரு விஷயம் காரணம் என்னென்னா பைக் ரைட் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அதோடய சகுதம் தெரியும் ஏன்னா அவர் சொன்னதால் எந்த ஒரு வார்த்தையும் எந்த ஒரு விஷயமும் மாற்று கருத்தே கிடையாது அவர் சொன்னதை வந்து வேற்றுமத ஜாதிகளையும் பார்க்கலாம் மற்ற விஷயங்களையும் கற்றுக்கலாம் மனுஷாலங்களை பார்க்க முடியும் ட்ரைட் பண்ணும்போது அதோடைய அனுபவத்தை வந்து அவ்வளோ அழகாக தெளிவாக ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தார் அதெல்லாம் நாங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறோம் அந்த வந்து அவர் சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் அவர் அவர் சொல்லிட்டார் எங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு ஏன்னா இந்த ரைடிங்கிற விஷயம் வந்து இட்ஸ் நாட் ஏ சிம்பிள் திங் எப்படின்னா எனிபடி கேன் ரைட் யார் வேணாலும் ரைட் பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது ஆனால் இப்படி தான் ரைட் பண்ணணும் இப்படி தான் போகணும் அப்படின்ற ஒரு முறை முறைபாடு இருக்குது அந்த முறைபாடில் போனோம்னா பைக்கை ரைட்டை வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் தாராளமாக சந்தோ சந்தோஷமாக இல்லை பைக்கு வந்து இதுதான் வேணுன்ற அவசியமும் கிடையாது காரணம் என்னென்னா ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து வசதி இருக்கும் பெரிய வண்டி வாங்குவாங்க வசதி இல்லாதவங்க சின்ன வண்டி வச்சுருப்பாங்க அண்ட் போகிற டிஸ்டன்ஸ்க்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ இது வந்து காசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயமே கிடையாது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது எதுக்காக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து பைக் ரைடை எடுத்து பண்ணி பாருங்கள் ஜஸ்ட் உங்களால் முடிஞ்ச தூரம் ஜஸ்ட் உங்களால் முடிஞ்ச டிஸ்டன்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு இவ்வளோ தான் வேணும் அவ்வளோ தான் செலவு பண்ணணும் இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணணும் அங்கே தான் ஸ்டே பண்ணணும் இவங்க கூட தோணா தான் நம்மளால் ரைட் பண்ண முடியும்ன்றது கிடையவே கிடையாது நீங்கள் போகிறது நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறது உங்களுடைய கையில் தான் இருக்குது உங்களுடைய செலவு உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இது யாருடைய க நிர்பந்தமும் இதுவும் கிடையாது அவர் சொன்ன வார்த்தைகளில் ஒவ்வொரு விஷயத்த நான் ஆலோசித்து பார்க்கும்போது எனக்கே தெரியாத சில விஷயங்கள்லாம் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிசயமாக இருந்தது ஆனால் ஆமாம் இது நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இது செஞ்சுருக்கோம் அந்த வார்த்தை இவர் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு இன்னும் ஹைலைட்டாக எங்களுக்கு இன்னும் புரிய ஆரம்பிச்சுது ஸோ இட் இஸ் ரைட் கரெக்டான விஷயத்தை கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான சமயத்தில் எல்லாேருக்கும் கொடுக்குறதுன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியான விஷயம் அவர் கூட ரைட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய லக்கியான லக்கியஸ்ட்டு திங் எப்படின்னா அவர்கிட்ட போனால் நிறைய கற்றுக்கலாம் 
ரைடை பற்றி கற்றுக்கலாம் பைக்கை பற்றி கற்றுக்கலாம் இன்னும் என்ன என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கலாம் பைக்கு அண்ட் ரைடு இந்த விஷயத்த அவருக்கு அவரை மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறதுக்கு யாரும் கிடையாது ஏன்னா அவர் ஃப்ரெண்ட்லியாக போவார் இவர் சின்ன ரைடர் அவர் பெரிய ரைடர் இவர் சின்ன வண்டியாக அவர் பெரிய வண்டி அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ஈ ஹாவ் ஏ யூனிக் டவுன் டு எர்த் ஆஃப் பர்சன் அப்படியே மனுஷன் வந்து வேற லெவல் சொல்றதுக்கான வார்த்தைகள் எதுவுமே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு மூமெண்ட் அஜித் சார் கூட சேர்ந்து டிராவல் பண்ற அந்த ஒரு மூமெண்ட் எப்போ வந்தது எப்போ கிடைச்சது சார் வந்தது எங்க கிடைச்சது வந்து குமுனிக் போறதுக்கு குமுனிக் போறப்போ ஹார்லி மரினா சாப்டரோட சேர்ந்து வீனஸ் மோட்டர் சைக்கிளோட குரூப்போட சேர்ந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டிராவல் பண்ணது தான் வாழ்க்கையில எங்களுக்கு வந்து சான்ஸே கிடையாது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மூணு நாள் இருந்தப்ப அவர் வந்து கொடுத்த அட்வைஸும் அவர் கொடுத்த ஸ்பெக்கும்ஸ்க்கு அந்த பைக்குடைய ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்க கூட அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது சொல்லும் போது எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள்லாம் எங்களுக்கு தெரியாதவே தெரியல ஓ இப்படிலாம் இருக்கா இப்படிலாம் ஆகுமா நான் அப்படின்னு நாங்கள் ஆச்சரியப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் எங்களுக்கு அவர் வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ கேஷுவலாக சொன்னார் எங்களுக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது வி லவ் இட் வி என்ஜாய் த ட்ரைட் வி என்ஜாய் த ஸ்டே பிரியாணிலாம் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி வீடியோ பண்ணி கொடுத்தாரு எங்களுக்கும் பண்ணி கொடுத்தாரு ஃபஸ்ட் டே போய் சேர்ந்ததுமே டவுன் டு இயர்த்துன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கண்டி பட் ஃபஸ்ட் டைமாக அவர் டவுன் டு இயர்த்து நான் நேருக்கு நேராக கண்ணுக்கு கண் முதல்ல கண் முன்னாடி பார்த்தேன் எப்படின்னா ஒரு வாட்டி அங்கே வந்து சேர்ந்துட்டோம் வந்த உடனே வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுப்பாங்க ரூம் செக் இன் ஆகிறதுக்கு இன்னும் ரெடி ஆகலை வி சிட் ஓவர் இன் ஒரு ஸ்டெப்ஸில் உட்காந்துட்டு இருந்தோம் எல்லாேருக்கும் வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுத்தாங்க அந்த ஸ்டெப்பில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது கொடுத்தாங்க இன்னும் ரூம் ஸ்டடி ஆகிட்டுருக்குன்னு அப்படின்ட்டு ஜாலியாக உட்காந்து நாங்கள் அரட்டை அடிச்சிட்ருக்கோம் பேசிகிட்ருக்கோம் அவர் கூட அப்போவே பேசுகிறோம் எப்படி இருந்தது ரைடு நல்லா இருந்தது அந்த இடத்துல ஒரு லாரிக்காரை இப்படி வந்தானே கேர்ஃபுல்லாக வந்தாங்களே எல்லோரும் சரியாக தானே வந்தாங்க இப்படி ஒரு அட்டென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி மறுபடியும் எங்கள் கிட்டே கேட்குறதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அந்த வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ரூம் செக் இன் ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஹி டுக் ஆல் த கிளாஸஸ் டு ஈ ஹேண்ட்ஸ் நாங்கள் பிடிச்ச கிளாஸ் எல்லாம் அவர் எடுத்துக்கிறார் என்னது இவர் இதெல்லாம் எடுக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஓடி போய் எடுக்கிறோம் இல்லை இல்லை நம்ம குடிச்சிட்டு நம்ம தானே எடுத்துகிட்டு போனோம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து டவுன் டு எர்த் பர்சனாக வந்து நேருக்கு நேராக பார்க்குறது முதல் தருவாது தான் அதுக்கப்புறம் போய் ஸ்டே பண்ணிட்டோம் முதல் நாள் ஆகிடுச்சு செகண்ட் டே அவர் சொல்லிட்டார் முன்னால் நாள் நைட்டே சொல்லிட்டார் டுமாரோ இட்ஸ் மை டின் மை லன்ச் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் யூ ஆல் த பிரியாணி 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 நான் செஞ்சு கொடுக்குறேன் என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம் அதெல்லாம் வந்து சொல்கிறதுக்கான வார்த்தைகளே பத்தாது பத்தாது நீங்கள் ஒரு சினிமா ஸ்டார் ஐயோ ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபேன் பைஸ் இருக்கிற ஒரு ஆக்டர் இவர்கிட்ட பார்த்து பார்த்து தான் பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தது சார் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தது அவர் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் உடச்சிட்டார் ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு கண்டில் அடிச்சுக்கிட்டு எங்கள் கூட ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு ஈவன் ஃபுட்டு எங்கள் கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணி நாங்கள் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ண இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு சாதாரண மனுஷன் இப்போ எங்கள் கூட ரைட் பண்ணுற ரெகுலர் கோ ரைடர்ஸ்லாம் யார் இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி அப்படியே அப்படியே அடாப்ட் ஆகிட்டார் இஸ் இன் அ கம்ஃபர்ட் ஜோன் அவ்வளோ அதாவது எப்படின்னா எந்த ஒரு பாகுபாடு இல்லாமல் ஒரு ஆக்டரு நான் இவங்க கிட்டே உட்காரணமா பேசணுமா அந்த மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது அவ்வளோ அழகாக ஷேர் பண்ணார் எங்களுக்கு பரிமாறினார் ஃபஸ்ட்டு டேவே எங்களுக்கு வந்து டின்னர் டைமில் ஈவினிங் வந்து எங்களுக்கு பரிமாறி இந்த சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லா இருக்குது வெஜ்ஜு நல்லா இருக்குது பாருங்கள் இந்த பொரியல் நல்லா இருக்குது பாருங்கள் கேரளா ஸ்டைல் பொரியல் நல்லா இருந்தது இது சாப்பிட்டு பாருங்களேன் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு அவர் எங்களுக்கு சர்வ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி அவ்வளோ கீழே அவ்வளோ க்ளோஸில் வந்து டவுன் டு இடத்துல பேசணுன்ற அவசியம் யாருக்குமே கிடையாது ஆக்ட் ஆக்டர்ன்றதை விட அவரை வந்து எங்களுக்கு ரைடிங்கில் வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளான பர்சன் எங்களுக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் ரொம்ப நிறையவே கொடுத்தார் எங்களுக்கு சார் அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி எல்லாரையுமே ட்ராவல் பண்ண சொல்கிறார் ட்ராவல் பண்ண தான் மனுஷனாக இருக்க முடியும் இந்த ஜாதி மதம் இந்த
காரணம் என்னென்னா ஒரு ஒரு இப்போ த வேறுபட்ட மனுஷங்களை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய மென்டாலிட்டியில் அவங்க எப்படி வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம் நம்ம கொடுக்குற ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு ஆயுதம் நம்ம எடுத்துக்கிற விதம் வந்து ஹேண்டில் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் இன் பீஸ்ஃபுல்லி சாஃப்ட் கேரக்டரில் சாஃப்ட் ஹேண்டிலிங்கில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இந்த ஜாதி மதம்லாம் வந்து எங்கள் ரைடர்ஸில் முதல்லேருந்தே கிடையாது எப்பயுமே கிடையாது இவர் சொன்னதுக்கப்புறம் சுத்தமாக அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாகவே தெரிஞ்சு போச்சு காரணம் என்னென்னா எங்கள் ரைடர்ஸில் வந்து நாங்கள் வந்து பிரதர்ஹுட்ஸ் எங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து எல்லா கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளும் இருக்காங்க ஃபினான்ஷியலி ஹையர் அண்ட் லோயர் பீப்புள் அண்ட் அதர் கேஸ்ட் பீப்புள்ஸ் இந்த கேஸ்டிங் விஷயமே எங்களுக்கு கிடையாது எல்லாருமே பிரதர் ப்ரோ பிரதர் சார் மோரன் கூட கூப்பிட்டு மாட்டோம் நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே வந்து சார் மோரன் கூட கூட்டுக்க மாட்டோம் கூப்பிட்றது எல்லாருமே நாங்கள் வந்து பிரதர் தான் கூப்பிட்டுப்போம் என்ன விஷயமா அதில் ரைட் டைமில் வந்து என்ன பைக்கில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடுச்சு அவங்களும் ஃபிசிக்கலி ஏதாவது காம்ப்ளிகேட்டட் இருக்குது அவங்க இதை நாட் கம்ஃபர்ட் இந்த ரைட் இந்த கம் கண்டினியூஸ்லி அவங்களால ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ண முடியலன்னா வி யூஸ் டு டாக் என் அட் அர்சனா அந்த இன்டர்காமில் பேசிக்கிட்டே தான் போவோம் எல்லோரும் அந்த சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம் எல்லோரும் பேசிக்கிட்டே போவோம் அவங்க அவங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு எல்லோருமே கன்வெர்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் யார் கொடுத்து கற்றுக் கொடுக்குறது இந்த ரைடில் தான் அதெல்லாம் வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஏ நீ வந்தால் வா வரலன்னா போ டைம் ஆகுது அங்கே போய் சேரணுண்டா இந்த இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இந்த ரைடில் வந்து அப்படி ஒரு விஷயம் நூறு கிலோமீட்டருக்கு டார்கெட் போடுறோம் நிறுத்தாமல் போகிறதுக்கு அப்படின்னா நூறு கிலோமீட்டருக்கு போவோம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி யாராவது ஒரு ரைடர் வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறாரு அவருக்கு டயர்டாக இருக்குது ஒரு ஒரு நேச்சர் கால்ஸ் வருது இந்த மாதிரி எது வந்தாலும் அவர் சொல்கிறாருன்னா அதை மதித்து அந்த நூறு கிலோமீட்டர் பிரேக் பண்ணி எண்பது கிலோமீட்டரில் நிறுத்தணுன்னா கூட நிறுத்திடுவோம் நிறுத்திடுவோம் ஏன் பண்ணணும் அதெல்லாம் அது இவர் என்ன சொல்லணும் நம்ம ஏன் நிறுத்தணும் இவர் ஒருத்தருக்காக மீதி இருக்கிற நாற்பது பேரும் நிற்கணுமா இந்த மாதிரி கதவை கிடையவே கிடையாது அவங்களுடைய கம்ஃபர்ட்டையும் கூட வர ரைடர்ஸையும் எவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து அன் டேக் டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிட்டு ரைட் பண்ணுவோம்னா அவ்வளோ அந்த எல்லாருக்குமே இருக்குது எங்கள் ரைட்ஸில் எல்லாருக்குமே இருக்குது அதுலேயும் அஜித் சார் கிட்டே பார்த்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் அவர்கிட்டருந்து அவர் ரைட் பண்ணும்போது அவர் பொலைட்டாக அவரை வந்து அந்த மார்ஷல் பண்ணிட்டு தான் பண்ணிவிடுவோம் ஒரு ஒரு வாட்டி ஒரு வாட்டி லீட் பண்ணுவார் ஒரு வாட்டி மார்ஷல் பண்ணுவார் ஒரு வாட்டி ஸ்வீப்பில் இருப்பார் இப்படி அவர் வந்து மல்டி டாஸ்க்கில் வண்டி ஓட்டிட்டு இருப்பார் பின்னாடி முன்னாடி எல்லாம் அப்படியே மாற்றி மாற்றி தான் வந்துட்டு இருப்பார் அவர் முன்னாடியே போயிட்டு நீங்கள்லாம் பின்னாடி வாங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் உங்களெல்லாம் போக விட்டு நான் பின்னாடியே தான் வருவேன் அப்படின்றத ஈ யூஸ் டு மானிட்டர் த ஆல் த ரைடர்ஸ் அழகாக அவர் அழகாக மேனேஜ் பண்ணுவார் அவர் பண்ணுற அந்த விஷயத்த வந்து அந்த கம்பெனி ஸ்டாஃபும் கோ டை கோ ரைடர்ஸும் அவ்வளோ அழகாக அவங்களும் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க இப்போ அவர் வராருன்னு சொல்லிட்டு அவரை விட்டுட்டு இவங்க பின்னாடி போகிறதோ முன்னாடி போகிறதோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அவர் டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஓட்டுறாருன்னா அந்த டிசைடிங் ஆஃப் மை மைண்டில் அவர் கரெக்டாக ஓட்டுவார் அதை அழகாக மானிட்டர் பண்ணுவார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இது வந்து ஜாதி மதெல்லாம் வந்து இந்த ரைட்ஸில் வரவே வராது ப்ரோ கண்டிப்பாக வராது அதெல்லாம் வராது யோசிக்கவே முடியாது நீ யார் நான் யார் உனக்கு இவ்வளோ இருக்குது எனக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஐ எம் நான் இண்டஸ்ட்ரியில் எவ்வளோ சரி ரெகுலராக இந்த பைக் வாங்குறவங்கெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் நல்ல ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கிறவங்க வாங்குவாங்க ஏன் காரணம் என்னென்னா அது ஒரு சொசைட்டியில் வந்து நானும் ஒரு வண்டி வச்சுருக்கேன் என்னாலையும் ரைட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த ரைடு இதெல்லாம் அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு தான் யார வேணால் இருந்துட்டு போ பைக் ரைட் பண்ணுறதுக்கு இஷ்டமாக வாங்க வந்துங்க வந்து சந்தோஷமாக ரைட் பண்ணுங்கள் ஜாலியாக இருங்க சந்தோஷத்தை மிஞ்சின விஷயம் வேறு எதுவுமே கிடையவே கிடையாது இந்த ரைடில் வந்து அவ்வளோ விஷயங்களை கற்றுக்கலாம் பிரதர்ஹுடையாக இருக்கட்டும் அந்த அந்த சைல்டுஹுட் சப்ஜெக்டில் பேசிக்கிறதும் எல்லாம் எல்லா சப்ஜெக்டும் நடக்கும் எல்லா சப்ஜெக்டும் பேசிப்போம் நாலா ஜாலியாக நல்லா சந்தோஷமாக இருப்போம் நாங்கள் சார் இன்னொரு இந்த காம்ப்ளிகேட்டட் இப்போ அதிகம் சரி எடுத்துகிட்டோம்னா அவருக்கு வந்து பின்னாடி மட்டும் ஒரு பதினாறு ஆப்ரேஷன் கிட்டே பண்ணியிருக்காங்க பட் உட்காந்துட்டே லாங் ரைட் போகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கியாக இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் சரி மற்ற அதுக்கு டெக்னாலஜி ஆஃப் வெஹிக்கல்ஸ் அதுக்கெல்லாம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமான வண்டிகளை நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணணும் இப்போ அவர் வந்து கம்ஃபர்ட்டாக ரைட் பண்ணுறது வந்து பர்டிகுலர் இந்த பிஎம்டபிள்யூ அந்த மாதிரி பைக்கை வந்து யூஸ் பண்ணுவார் இட்ஸ் ஃப்ராக்ஷன் அதில் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல்ஸு அந்த சஸ்பென்ஷன்ஸு டெக்னாலஜி எல்லாமே அதில் நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த அதிர்வு இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி
எப்படியும் அவன் ஸ்மெல் பண்ணிட்டு வர்றதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் ஹெசிடேட் ஆக மாட்டார் எனக்கு வந்தால் எத்தனை பேர் வந்துட போகிறாங்க அது நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஆனால் சில சில சா இன்சிடெண்ட்லாம் நடக்கும்போது நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இல்லை இல்லை விடுங்க வர சொல்லுங்க பார்த்துட்டு போட்டோம் ஒரு ஃபோட்டோ தானே எடுத்துக்க போகிறாங்க அப்படின் அவர் ரொம்ப குவைட்டாக ஹானஸ்ட்டாக அவர் பதில் சொல்லுவார் யார்கிட்டையும் கோவப்படுற மாதிரிலாம் வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் யோசிச்சுருக்கீங்களா அவர் கூட இருக்கும்போது தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு ஃபேன் பேஸ் வச்சுருக்காரு இவருக்குன்னு ஒரு பயங்கரமான ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது பல குரோர்ஸில் மார்க்கெட் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே சைடில் வச்சுட்டு ரைடிங் அவரோட ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்களே எப்படி கம்ஃபர்ட் பண்ணுறாரு கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாரு சீரியஸாக அவர் பைக் ரைட்லேயும் கார் ரைட்லேயும் அவருக்கு வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்குது அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை அவர் விடுறதுக்கு அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை இதுதான் அவர் அவர்கிட்ட ஆமாம் அவர்கிட்ட நாங்கள் உட்காந்து பேசுனதெல்லாம் அவர் கூட உட்காந்து நாங்கள் ச இருந்த டைமிங்கில் அவர் கொடுத்த மொத்த டைமிங்கில் செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ரைட் 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 ரைடை பற்றியான சப் சப்ஜெக்டும் பைக்கை பற்றியான சப்ஜெக்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் மூவி இதை பற்றிலாம் மூவியை பற்றி நாங்கள் அசல் நாங்கள் டிஸ்கஸே பண்ணவே இல்லை அவர்கிட்ட நாங்கள் அந்த டாபிக் எடுக்கவே இல்லை அதனால தான் அவர் கம்ஃபர்ட் ஆனார் நம்ம என்ன வேலைக்கு வந்து பைக் ரைடிங்க வந்துருக்கோம் அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கிறது இஸ் அ ரைடர் இஸ் அ ரைடர் அண்ட் வி ஆர் ஆல்சோ ரைடர் அப்படின்ற ஒரு இதில் பே இருந்தால் அவருக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் சார் சார் நல்ல அனுபவமாக இருந்திருக்கும் சார் நெக்ஸ்ட் டைம் போகிறீங்க சார் அவர் கூட தெரியாது தெரியாது டிசைட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை காரணம் அவருடைய ஷெடியூல் வேறு நாங்கள் இப்போ டிசைட் பண்ணுறோம்னா போயிடலாம் அவருடைய ஷெடியூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஷூட் இருக்கு அண்ட் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னென்னவோ வச்சிருப்பார் இல்லையா அவருக்குன்னு இருக்கு இல்லையா அவருடைய டேர்னில் எங்களுக்கு வந்ததுன்னா அது சந்தோஷமான லக்கான விஷயம் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ரைடு எப்போ கிடைக்கும் தெரியாது இன்னைக்கும் ஒரு ரைட் போயிருக்கு மரினா சாப்டர் ஹார்லியோட எதுவும் வீனஸ் எதுக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நிக்கபோருக்கு போயிருக்காங்க ஸோ நான் மிஸ் பண்ணல தெரியாது அங்கே போனவங்களுக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது சர்ப்ரைஸாக தான் வருவாங்க சர்ப்ரைஸ் தான் வராருங்கிறது யாரும் தெரியாது பட் சர்ப்ரைஸாக ஜாயின் பண்ணுவாங்க ப்ராப்ளம் அதுதான் யாராவது ஒருத்தர் வந்து தப்பாக போஸ்ட் பண்ணிட்டு இது மாதிரி ரைடில் வராருன்னு அப்படின்னு சொன்னால் இது இப்போது சோஷியல் மீடியாவில் போயிடுச்சுன்னா அந்த வழியெல்லாம் அவருக்கு வந்து ரைடு ரைடாகவே இருக்கார் அது அவர் அவாய்ட் பண்ணுவார் நல்லது தானே தப்பு இல்லையா தப்பு இல்லையா இருக்கட்டுமே ஆஃப்டர் ரைடுக்கு அப்புறம் ஒரு பாண்டிங் இருக்குமா சார் கண்டிப்பாக இருக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்மளால் டைரெக்டாக ரெகுலராக பேசாத முடியாது ரெகுலராக கம்யூனிகேட் தான் பண்ண முடியாது பட் இஸ் இ வில் ரெஸ்பாண்ட் ஓகே இ வில் ரெஸ்பாண்ட் போதும் எங்களுக்கு அது போதும்னு தோணுது இப்போ பத்து நாள் கழிச்சுட்டு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தா கூட நோ ப்ராப்ளம் சரி என்ன கேட்டுரும் போகிறோம் நம்ம ஹவரியூனா நல்லா இருக்கீங்களா நாங்கள் யூஸ் டு அண்ணனை கூட கூப்பிட்ருவோம் ஓகே எப்படின்னா இருக்கீங்க அப்படின்னு நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு கொஞ்ச நாள் லேட்டாக மெசேஜ் வரும் கவலையே பண்ண மாட்டோம் வந்ததே அதுவே போதும் வந்தாலே போதும் அப்படின்னு நினச்சிப்போம் எங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு குறையாவும் நாங்கள் நினச்சிக்கல எடுத்துக்கல நாங்கள் அதை குறையாக நாங்கள் எடுத்துக்கல பாண்டிங் நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அவர் என் கூட நான் ரைடில் இருக்கும்போது கேட்ட ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக ஆனால் நான் கொஞ்சம் வீடியோ கால் போடுறேன் பேசுகிறாங்க என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு போடுங்க ப பேசிட்டா போச்சு அப்படின்னு உடனே அந்த நேரத்தில் வந்து வீடியோ கால் போட்டு என் பையன்கிட்ட ஒய்ஃபு அம்மா எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி அது எப்பா வேற லெவல் நான் சந்தோஷப்பட்டேன் எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களும் சந்தோஷப்பட்டாங்க லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ்கரன் வழங்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வேட்டகின் உலகம் எங்கும் வெற்றி நடை போடுகிறது Dream Factory வழங்கும் லக்ஷ்மண் ஸ்ருதியின் நவரசா மெகா மியூசிக்கல் கான்செர்ட் அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி காமராஜர் அரங்கத்தில் டிக்கெட் இன் புக் மை ஷோ குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்